welcome to the India Today Telangana Roundtable. Uh, K.T. Ramarao has been dancing to the music of the BRS. Will he be dancing along with his party on the 3rd of December? Or will their car be shown the exit door? To talk about how this battle for Telangana is placed, we are delighted to welcome one of the senior most uh, leaders of the BRS, the working president of the party, and a minister with some of the most important portfolios in the state. Thank you very much, Mr. K.T. Ramarao, for joining us at the India Today. Thank Telangana you, Rahul, uh, for bringing the show to Telangana and Hyderabad. Always a pleasure to be here. Are you nervous 10 years on any government when it's going and attempting to be re-elected a third time faces serious headwinds in anti-incumbency? Does that make this battle much tougher than the battle from five years ago? Well, you know, I like any, um, uh, probably any student who's writing an exam and awaiting a result. So, you know, you all go through that. It's only natural. And especially after you've been given two terms in governance, two terms, uh, two terms uh, uh, opportunity by the people. I think uh, it's only fair to say, yeah, we are all excited, nervous, and also uh, uh, a few other things. Uh, I'm very, very optimistic, of course, and uh, at the same time cautious, not to be too exuberant also. So, yeah, we are all geared up, doing very well. Uh, waiting to see what uh, happens on 30th November and December 3rd. So the big macro narrative that's played out in the build-up to the Telangana campaign is that uh, the BRS MLAs face a certain level of anti-incumbency. The Congress, which had crashed to the bottom of the pile, seems to have to some extent bounced back. And it's about two trend lines. With the BRS trend line, from a very high level, tending downwards the Congress trend line going upwards, the question whether the BRS still stays in front or can the Congress overtake. But net-net, what that suggests is that momentum, unlike the last two elections, momentum this time isn't with your party. Rahul, I'm not sure where you're getting these trend lines from, but I can tell you two things. One, uh, in 2014, when we had uh, first uh, contested after the formation of Telangana, we fought so low. We fought uh, without any alliance and we won 63 out of 119 seats. In 2018, in fact, uh, we, our number of seats increased by 25, uh, so we won with 88. And I can assure you with utmost confidence that this time also, I mean, the same trend lines, social media, surveys, and hangama jo create kiya jata hai, se pehle bhi humne dekha hai tamasha, abhi bhi dekhte hai, kyunki national party se dono bhi, Bharati Janta Party aur Congress, zyada paisa hai, zyada resource hai, zyada hangama hai, zyada support hai, but those are we not only have seen this, we are also seeing it. No matter what, we'll talk on December 3rd. We'll win more than 88, which we had won last time. Don't worry about it. So you're thinking you can actually beat the tally that you'd achieved last time? I'm telling you, we'll beat it. That seems quite improbable, given the fact that there is a strong uh, discussion. See, Rahul, we have a track record of doing all the improbable things. You know, Telangana was considered improbable and impossible. A uh, lot of people, a lot of naysayers said uh, it's, it isn't possible the current political system, but our leader, KCR, has a way of redefining things which have always been deemed uh, improbable. So I think uh, he'll be the first chief minister from the south of India to score a hat-trick. No chief minister has scored a hat-trick. And since this is the World Cup season, I should tell you that before um, uh, Karuna Nidhi ji, Jaya Lalita ji, N.T. Ramarao ji, and all the big, big hats here in the south of India, no one has won three elections on the trot. So, मुझे तो पूरा उम्मीद है मुझे तो पूरा विश्वास है जैसा आपने कहा इम्प्रोबेबल इम्प्रोबेबल को प्रोबेबल बनाएंगे और हैट्रिक करेंगे और जरूर जीतेंगे वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इन द तेलंगाना इलेक्शन सीम्स टू बी दिस परसेप्शन दैट द बीजेपी एंड द बी आर एस आर समाओ डूइंग शेडो बॉक्सिंग दैट देर नॉट रियली डूइंग एन ऑल आउट दंगल दिस इज द पोलिटिकल एक्विवलेंट ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड रेस्लिंग एंटरटेनमेंट डब्ल्यू डब्ल्यू एफ how damaging is that for your prospects, this perception, especially amongst the minority community and other voters, that the BRS comes to the BJP's rescue at the central level when required for critical legislation, that the BJP government enforcement, enforcement agencies did not arrest your sister, and therefore all of this leads people to believe Dal mein kuch kala hai, BRS and BJP are on the same side. The funny part is, see, neither Mr. Rahul Gandhi nor Mr. Modi would like to see a third person emerge in the country. They would want to keep the game between the two of them. They would want it to be a bipolar situation. 
फिर या तो राहुल जीतेंगे या मोदी जीतेंगे बाकी कोई आएगा नहीं बाकी किसी के बारे में चर्चा नहीं होना है आप अगर राहुल जी का पैटर्न देखेंगे तो कोलकाता जाते हैं तो वहाँ कहते हैं दीदी बीजेपी का बी टीम है और फिर जाते हैं दिल्ली तो वहाँ कहते हैं कि केजरीवाल बीजेपी का बी टीम है वहाँ से कर्नाटक जाएंगे तो बोलेंगे कुमार स्वामी बीजेपी का बी टीम है और यहाँ आते हैं तो बोलते हैं के सी आर बी टीम है अब राहुल गांधी अपना वीकनेस को समझ ले कांग्रेस का अपना इनहेरेंट वीकनेस को समझ लें और उसके बारे में कुछ करें तो अच्छा है अब मोदी जी हैं मोदी जी को भी ये पसंद नहीं कि के तीसरी बार जीते अगर शानदार जीतेंगे तो फिर महाराष्ट्र में भी उसका प्रभाव होगा महाराष्ट्र में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो उनको ना पसंद है महाराष्ट्र में अगर बी कल 50 से ज़्यादा सरपंच हमने जीता पंचायत इलेक्शन में तो जाहिर है कि बोथ मोदी जी एंड राहुल गांधी जी वुड नॉट लाइक टू सी यू नो बी आर एस गो बियॉन्ड तेलंगाना एंड गेट इन टू अदर स्टेट्स सो द नेरेटिव दैट इज बींग सेट विच इज स्पेशली द मोडिज ऑफर एंडी ऑफ बोथ ऑफ दीज नेशनल पार्टीज इज एनी बडी ट्राइंग टू ग्रो बियॉन्ड देयर एपी सेंटर दे डू नॉट लाइक सो वॉट डू दे डू दे कम आउट एंड से इसका बी टीम है उसका बी टीम है मैं एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ हमने हमारी पार्टी बनी थी 2001 में तब से लेके आज तक वी फॉट फोर इलेक्शंस फोर जनरल इलेक्शंस दिस इज द फिफ्थ वन द ओनली टाइम वी हैव ओनली टू टाइम्स वी हैव एवर अलाइंड विथ एनी बडी इन एन इलेक्शन वॉज विथ कांग्रेस इन 2004 एंड विथ टी डी पी इन टू थाउजेंड नाइन नाउ द टी डी पी इज नॉट कंटेस्टिंग हेयर टू थाउजेंड फोर्टीन एंड एटीन वी हैव कंटेस्टेड सोलो शो मी वन इंस्टेंस where we have actually worked with bjp in any election local body ya assembly ya parliament first thing secondly you said we supported key legislations but congress also has supported some key legislations of the bjp does that mean they are also hand, uh, there is a match fixing or akhri baat you it mentioned some uh, enforcement directorate case where they have not arrested uh, uh, my sister enforcement directorate is also inquiring into rahul gandhi and sonia gandhi ji in national herald case even there they have not arrested them अगर सोनिया जी को राहुल जी को अरेस्ट नहीं किया मतलब क्या कांग्रेस और बीजेपी का मैच फिक्सिंग है एक कैसी एक कैसी मतलब प्रोपागेंडा है एक और चीज मैं बताता हूं मोदी जी को अगर किसी ने किसी एक चीफ मिनिस्टर ने कड़ी शब्दों में निंदा की हिंदुस्तान में आप एक बार रिकॉर्ड देखिए आप एक बार पूरा पिछले नौ साढ़े नौ साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखिएगा द ओनली चीफ मिनिस्टर हु कॉल्ड मोदी ए फास्टेस्ट इस के सी आर no other chief minister i think at the gumption to say the thing is we have been very critical when we have to be we have supported them when there were issues of national importance so did congress so where is this thing coming from other than the factor other than the point that congress is inherent weakness ki 55 saal unko jo mauka diya gaya agar minorities ke liye majority ke liye kuch karte wo bata ke vote mangte तब तो कुछ किया नहीं तो क्या करना है धरा के दमका के बीजेपी को शैतान दिखा के और किसी और को बीजेपी के साथ एक एसोसिएशन उनका जबरदस्ती करवा के एक जबरदस्ती एक गठबंधन करवा के वोट मांगना है वोट हड़पना है इसमें क्या राजनीति है यू आर सेइंग दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना हैज बीन क्रिटिकल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इनफैक्ट मेनी ऑफ यू सिटिंग हियर वुड रिकॉल द प्राइम मिनिस्टर एट अ पब्लिक इवेंट सेड दैट केसीआर केम टू हिम एंड इनफैक्ट वांटेड टू जॉइन द एनडीए now that seems odd on the one side this mac fixing since on the other side minister, no no since when did our prime minister's word become sacrosanct you also said many other things ki 2022 tak main 5 trillion economy kar dunga 2022 tak main bullet trail daudaunga 2022 tak i'll double farmers income 2022 tak main har ghar mein nal dunga 2022 tak har kisi ko ghar dunga jab wo sab jumle chal gaye ab phir prime minister yahan aate hain kuch bhi bolte hain प्राइम मिनिस्टर का रवैया सिंपल है या तो जुमला या हमला दोनों एक दोनों में एक ही चीज या या तो जुमले से काम निकालते हैं वरना हमला करते हैं मैं अपने मैं एक बात बताता हूं आपको हमें कोई पागल कुत्ता काटा है क्या एनडीए के साथ हम काम करेंगे अरे आज एनडीए इज ए सिंकिंग शिप भाई उसमें कौन जाना चाहता है कौन एनडीए में वैसे मैं मैं पूछना चाहता हूँ आपसे एनडीए में अगर कोई है तो बीजेपी है ईडी है सी है आई है कौन और है उसमें तो हम क्यों जाएंगे उसमें पागल कुत्ता काटा है हमें और एक बात अगर बात होती है एनडीए की और मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने की जो उन्होंने कहा यहाँ पे मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हमें मोदी जी की सहमति की क्या जरूरत है उनके तो एक ही है मिले हैं यहाँ पे ना वो हमारे साथ है ना हमारे अलायंस में है ना उनकी मदद हमें चाहिए क्यों चाहिए मोदी जी की सहमति या सहमति और आखिरी में मैं यही कहूंगा राहुल मोदी जी को मैं तो कहता हूँ इतने अच्छे अच्छे स्टोरी सुनाते हैं वो उनको अगर स्क्रिप्ट राइटर बन गए वो तो ऑस्कर अवार्ड भी मिलेगा इंडिया को नाटू नाटू को ऑस्कर मिला था यहाँ पे अगर वो स्क्रिप्ट लिखने लगेंगे तो ऑस्कर भी मिलेगा उनको no, 
through his teeth, not once, but several times. He has said he'll double farmers' income. Where is it? Show me one state where it is doubled. I mean, come on, white lies. I can show you hundreds of white lies of this gentleman. And today, if you come here and tell me that everything he's saying is sacrosanct, what makes you think I, I would go by that? The Prime Minister was in Hyderabad, where he's made a pitch for a, a BC uh, Chief Minister. That's the big idea, that we'll have a backward class Chief Minister and the BJP will ensure that Telangana has a BC Chief Minister. And that's his pitch to the people. In, especially in the context of what happened during the Lok Sabha elections and after that during the Hyderabad municipal elections, how do you see the BJP's campaign and their pitch? Rahul ji, tell you one thing. See, when the last time there was an election here in 2018, BJP won 119 seats in 119 seats. One seat. Only one. And in their hopes, in 105 seats, their power will be lost. Their power will be lost in 105 seats. Now, if Modi ji wants to give this trust here, that the party will win one seat this time, will win 70 seats and we will make BC's CM. I will just say that this is another one. The second thing I will say is that the last thing I will say is that कि छह महीने तक जो बीसी ओबीसी यहां पे जो लीडर प्रेसिडेंट था उसको हटा दिया किसी और को बनाया आप जो प्रेसिडेंट था बीसी उसको हटाते हो और आके बोलते हो बीसी सीएम बनाएंगे कौन विश्वास करेंगे आखिरी बात हम लोग लगातार 2004 से डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि आप हर राज्य में हर स्टेट में अगर बीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री हो सकता है क्यों ना केंद्र सरकार में आप ओबीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री करो वो नहीं करते हैं ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी करती है और अगर आके बात करने लगेंगे ओबीसी वेलफेयर की तो कौन विश्वास करेंगे आखिरी में ये भी कहूंगा बीसी सेंसस क्यों नहीं कर रहे मोदी जी ना बीसी सेंसस करते हैं ना ओबीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री शुरू करते हैं ना ही एक बीसी प्रेसिडेंट को रहने देते हैं फिर आके बोलते हैं मैं बीसी सीएम बनाऊंगा ये जुमला नहीं तो और क्या है वो तो इसीलिए हुआ कि अपेरेंटली देर वॉज दिस इज द बस इन हैदराबाद इट्स नॉट प्रोवन बट आई एम श्योर यू हर्ड द वेरी स्ट्रॉन्ग बस दट वन ऑफ द रीजन वाई बंडी संजय वॉज रिमूव वॉज बिकॉज इट वॉज फाउंड दैट ही वॉज एट सम लेवल इन कहूट्स विद द मेंबर्स ऑफ योर पार्टी लेट मी टेल यू दिस वी हैड सच एक्सेसिव पावर एंड इफ वी हैड सच क्लाउड देन आई वुड से ऑल नन ऑफ द बीजेपी कैंडिडेट्स वुड बी कंटेस्टिंग वी वुड बी हैविंग अ यूनानिमस इलेक्शन इफ वी हैड सच काइंड क्लाउड दैट यू यू पर्पोर्टेडली say we do, then we would have uh, probably had a walkover. That's never been the case. I mean, what happens within BJP is their headache. Why would we get into that? Is this correct that you wanted to change a lot of the sitting MLAs of the BRS because your calculations were that there was a lot of anti-incumbency against them and no. your boss, the chief minister, did not want to change the sitting candidates? No, Rahul. In fact, we had done a careful assessment of our poll prospects. We went seat by seat. And eventually, you know, there's something called loyalty in politics as well. Off late, that, is a, that has become a rare commodity. But our boss has been loyal to his uh, followers, his leaders, his MLAs. So, in fact, this is not the first time. In 2018 as well, he's, in fact, fielded 90% of the sitting MLAs. And this time as well, he's done the same thing. Well, is that going to pay off? Is that going to, uh, you know, get us back uh, in, in the, with the same number? We'll have to wait uh, till the 30th. But I'm confident that with KCR's leadership, with his leadership, and with the way he has driven the state to become a numero uno on number, friends, num number of fronts, I believe that the people of Telangana will vote for progress, vote for good governance, and continue to vote for KCR's leadership. This is the World Cup season. You mentioned cricket. In some ways, you've been captain in waiting for a long time. Do you think if uh, the BRS were to come to power on the 3rd of December, we could be talking potentially to the next chief minister of Telangana? Uh, I can tell you one thing, our captain is very healthy right now. He's doing, he's doing very well. He's only 69 and he has a mass appeal that uh, cuts across all sections and uh, I think there's no substitute required at this point in time at all. So yes, most certainly I'm happy where I am and uh, you know, he's a leader who's got a complete grasp of Telangana. And Rahul, let me also use this opportunity to tell you what all we have achieved in the last nine and a half years if you give me the time. We are today, in fact, the number one state in per capita in the entire country. We had a per capita of 1,14,000 in 2014. Today, it's the highest in the country for any state. It's about 3,17,000. How did this happen? Because of a holistic, integrated, balanced, and inclusive approach that we have taken. Today, our IT exports have risen from 56,000 crores to 2,41,000 crores. Our paddy production, today we have surpassed Punjab and Haryana, we are number one in the country. Our paddy production has increased from 68 lakh metric tons to 3.5 crore metric tons. 
our green cover has expanded by 7.7 percent highest for any state in the country we are top of the charts we are ranked third in ease of doing business our, we are only two and a half percent of india in terms of population we are the fourth largest contributor to india's economy india's gdp we are also incidentally you know the state with the highest number of panchayat awards we are only two and a half percent of india but we win 30 percent of panchayat awards from the central government we are only two and a half percent of india but we win the second highest number of urban development awards i can go on we have done a fabulous story and today it is shown in the kind of work we've done the it industry and the life sciences industry in hyderabad are a shining example of what we've been able to accomplish in it the number of employees in 2014 was 3 lakh 23 thousand today it's three it's 9 lakh 15 thousand in a very very short span of time in life sciences today we are the leader not just in india but in the world we are the vaccine capital of the world we produce 900 crore doses of vaccines every year including covid vaccines from hyderabad 400,000 people work in uh, pharma and life sciences industry point i'm trying to make is the state has seen all round growth show me one state i'll just give you an example of uh, you know how well my competition has done and how well we have done we are uh, right next to karnataka in karnataka we've had two governments since 2013 ever since we were we were here in 2000 from 2013 to 18 we had a congress government from 18 to 23 we had a bjp government in the last 10 years please show the look at the numbers in karnataka look at the numbers here both national parties have been given an opportunity in karnataka and we've been given two opportunities here in telangana take any front drinking water irrigation education health it any parameter we have beaten them fair and square today i'm proud to share with you and all the youngsters sitting in the room hyderabad has beaten bangalore two years in a row now in technology job creation last year it was 33 percent of the total tech jobs in india coming from hyderabad this year it's 44 percent so that's how rapidly we've been growing and i believe that good governance a stable government and an able leader will be voted back for all the right reasons and people will not want to you know let go of a leader like kcr you mentioned some of the positives in your scorecard let's also look at some of the negatives and the big charge against the brs government is that of corruption uh, the most recent issue is the kaleshwaram dam issue uh, all kinds of things and we saw this during the bangalore campaign where pay cm you know caught on in a big way here they are trying kaleshwaram atm kaleshwaram corruption rao kcr so they're trying all kinds of things to get it to stick and some of the reports that have come out mm -hmm. are also quite damaging i was reading the national dam safety uh, audit ndsa uh, report which basically talks of uh, faults in planning design of the barrage and have listed quite a few problems with quality control operation maintenance all of this also on your watch well it's not ndsa report please it's it is nda report it was cooked up in the bjp head office let me tell you that firstly because ek din ke liye yahan pe aate hain दो दिन के बाद रिपोर्ट आता है मैं सीधा एक सवाल पूछता हूं आपसे गुजरात में एक इंसिडेंट हुआ था मोरबी करके एक ब्रिज था वो गिर गया 130 लोग मारे गए कोई रिपोर्ट निकला कोई किस डैमिंग रिपोर्ट निकला कि कौन जिम्मेदार है चीफ मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इंजीनियर इन चीफ एक तो एक लोगों की मृत्यु किस पे था कोई को, कि क्या स्कैम था कितना पैसा खाया कितना बड़ा घोटाला हुआ कोई चर्चा हुआ कहीं मीडिया में या गुजरात में या कहीं नहीं होता है जहां आज एक छोटा अभी हाईलाइट ये है कि राहुल गांधी जी आते हैं यहां पे एक ब्रिज ने बनता है राहुल उसमें एक्सपेंशन जॉइंट होता है ताकि विंटर और यू नो समर में वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको लेके एक्सपेंशन जॉइंट होता है अब राहुल गांधी तो सबसे बड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंजीनियर है वो आ गए यहां पर एक्सपेंशन ज्वाइंट के पास गए उसका फोटो लिया बोला कि ये तो क्रैक है वही तो खत्म हो गया बराज हो गया राहुल आते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट को क्रैक बताते हैं अगले दिन एनडीए की टीम आती है वो आके बोलते हैं कि खत्म ही तो ब्रिज गया बराज खत्म हो गया बॉस आपको एक चीज समझना चाहिए कालेश्वरम इज नॉट वन बराज कालेश्वरम इज अबाउट 16, 21 पंप हाउसेस, 22 डिफरेंट बराजेस एंड सॉरी 22 डिफरेंट रेजर्वायर्स, फोर बराजेस हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ ग्रेविटी टनल्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ कैनाल्स अगर एक जगह कोई इंजीनियरिंग डिफेक्ट है पहली बार नहीं है राहुल ये फरक्का में हुआ वेस्ट बंगाल में यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में प्रकाशम बराज में हुआ और दबलेश्वरम में हुआ कई सारे जगह हुआ है इंजीनियरिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो एजेंसी जो एल एन टी है इट्स रेप्यूटेड एजेंसी इन द कंट्री देव बिल्ट इट देव कम आउट एंड दे सेट दैट वॉट एवर इज टू बी रिपेयर 
it will be done at the cost of the agency not a single rupee burden on the exchequer so pata nahi itna hangama itna hangama matlab election hai do din mein report dena hai teesre din badnam karna hai ksr ko corruption corruption karke rahul aake bolenge modi aake bolenge isliye main kehta hu kon mile jule hain yahan pe bjp ke jo former president hai bandi sanjay wo ladte hain hamare pratyashi ke हमारे जो कैंडिडेट है उनके खिलाफ वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट का कोई नामो निशान नहीं कोई अनामक आदमी को दे देते हैं साथ ही साथ उनका दूसरा एमपी है अरविंद वहां पे भी कांग्रेस का कैंडिडेट का कोई डिपॉजिट आने का चांस नहीं है कौन किसके साथ मिला हुआ है तेलंगाना जनता जानती है इससे पहले भी देख चुकी है आगे भी देखेंगे राहुल ला बदनाम करते हैं अगले ही दिन मोदी जी उसका सर्टिफिकेट दे देते हैं दोनों का इरादा एक है कि के को तेलंगाना में यही दफना दो और एक लौती जो आवाज है तेलंगाना की केसीआर की यहीं पे समाप्त करो यहीं पे खत्म करो ताकि वो बाहर ना आए महाराष्ट्र कोई और अन्य राज्य में ना आए और वहां आके फिर उनका झंडा ना लहरा है सो वन चार्ज इज ऑफ करप्शन द अदर चार्ज इज ऑफ डिनेस्टी एंड फैमिली रूल दिस आइडिया दैट इन हैंडिंग ओवर द पावर टू द बी आर एस वी विसेंशली हैंडेड ओवर पावर टू द के सी आर फैमिली एंड डिफरेंट ब्रांचेज डिरेक्ट इन डिरेक्ट रिलेटिव आर टूगेदर रनिंग uh that this is not a democratic this voice this is nothing new this is nothing new we've been hearing this from the last 14 15 years see we are not a family that has come in after the government has been formed we have been a part of the agitation we have been elected by the people i have been elected four times by the people and in a democracy what should matter is ultimately who people vote for agar log mujhe chun rahe hain to modi ji ko rahul ji ko usse kya takleef hai agar hamare janta ko yahan takleef nahi hai jo log hame chunte hain जो लोग मुझे वोट देते हैं अगर उनको विश्वास उनको मुझ पर विश्वास है तो फिर राहुल जी को मोदी जी को क्या प्रॉब्लम है और मैं ये भी पूछना चाहता हूं क्या जय शाह जी विराट कोहली है क्या जय शाह जी पे परिवारवाद नहीं लगता जय शाह जी आप जा से जाके बन सकते हैं बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी और हजारों करोड़ों वाली एम्पायर को वो कंट्रोल करें उसमें कोई दिक्कत नहीं वहां परिवारवाद नहीं है यहां आता है कोई और लोगों से चुन के आता है उस बात को लेकर तकलीफ होता है और राहुल जी और प्रियंका जी आके यहां अगर बोले तो मैं क्या कहूं हुज ही एक्चुअली ही इज अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ इंदिरा गांधी जी इज यू नो चाइल्ड ऑफ राजीव जी एंड सोनिया जी एंड ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ जवाहरलाल नेहरू सो इफ ही कम्स हियर एंड टॉक्स अबाउट डायनेस्टी आई मीन कम ऑन आयरनी जस्ट डाइड अ बिलियन डेथ्स दैट्स व्हाट आई वुड से बट वाइल ऑफ कोर्स राहुल गांधी एंड द कांग्रेस आर अटैकिंग द डिनेस्टी द बीजेपी इज मेकिंग दिस अ बिग प्लैंक एज वेल बॉस एक बात ऑनेस्टली बता रहा हूं आप आप भी एक सर्वे कर लो बीजेपी यहां पे है नहीं यार पिछली बार एक सीट जीते हैं इस बार वो भी नहीं जीतेंगे मेरे हिसाब से तो क्या लड़े क्या बोले उनके हम क्या मुंह लगे उनकी लगना ही नहीं है क्योंकि वो बोलते रहते हैं कुछ भी आके कुछ होना ही नहीं है उनसे हर जगह डिपॉजिट जब्त हो जाएगा हराएंगे फिर से राहुल जी से कांग्रेस से कांग्रेस से बीजेपी को रोकना नामुमकिन है उनसे ना होगा अगर होगा तो जाके यूपी में लड़े जाके गुजरात में रोके जाके बिहार में रोके वहां कुछ नहीं कर सकते हैं यहां आके एक जो शक्ति है जो बीजेपी को रोक पाएगी उनको आके यहां पे हराने की कोशिश करते हैं और साजिश करते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जब तक है वो सबसे बड़े कार्यकर्ता है मोदी के मोदी जी के सबसे बड़ा अगर कोई एसेट है हिंदुस्तान में तो राहुल गांधी है जब तक राहुल गांधी यहां पर है मोदी जी आई थिंक ही कंटिन्यू टू डू वट एवर हीज डूइंग द ओनली फोर्सेज हुआ होल्डिंग ऑफ मोदी एंड बीजेपी इन द कंट्री टूडे आर रीजनल पार्टीज एंड स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स लाइक के सी आर लाइक केजरीवाल लाइक ममता दीदी लाइक स्टालिन वेर डिड राहुल गांधी फाइंड द स्पाइन टू फेस मोदी इसका नहीं नहीं भारत जोड़ो यात्रा करते हैं राहुल गांधी कन्याकुमारी से चल के जा रहे हैं गुजरात की तरफ ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ गुजरात में इलेक्शन चल रहा है महाराष्ट्र से राइट टर्न लेके चले जाते हैं गुजरात में मुंह छुपा लेते हैं क्यों कोई मैच फिक्सिंग है दोनों का क्यों नहीं गए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में डर लगता है मोदी जी से हम ये पूछते हैं क्या कैसे लीडर हैं जो अस्त्र संन्यास करते हैं इलेक्शन से पहले अब ऐसी पार्टी क्या लड़ेगी क्या क्या हार आएगी मोदी जी को और बीजेपी को बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दी अदर्स यू मैं स्टालिन केजरीवाल ममता आर ऑल पार्ट ऑफ एन इंडिया अलायंस दे से द बिग एनिमी इज द बीजेपी एंड वी आर कमिंग टूगेदर टू फाइट द बीजेपी योर फादर द चीफ मिनिस्टर ट्राई टू सेट अप अ थर्ड फ्रंट ऑफ सॉर्ट दैट सीम्स टू बी अ फ्लाउंडरिंग आइडिया how do you explain the position that you've taken there, there are about 12 or 13 parties with their neither with bjp nor with congress so the whole idea of bjp and congress ki wo dikha ke ki ya to hum rahenge ya modi rahenge ya to you are with us or against us wala jo philosophy hai na we don't subscribe to both of these parties or their ideologies i believe and our party leader believes that these two national parties are fundamentally responsible for the backwardness of india after 75 years 
अगर आज तक द्रौपदी मुर्मू जी के गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था बिजली नहीं था जिस दिन वो जिस दिन तक जब तक वो राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति बनी थी तो कौन जिम्मेदार है उसका अगर राष्ट्रपति जी के स्वयं उनके गांव में उनके उनके विलेज में पावर नहीं था इलेक्ट्रिसिटी नहीं था जब तक वो बन, चुन के बनी है प्रेजिडेंट तो कौन जिम्मेदार है पचपन रूल पचपन साल रूल करने वाला कांग्रेस या पंद्रह सोलह साल रूल करने वाली बीजेपी तो मैं क्या कह रहा हूं राहुल दोनों पार्टियां नेशनल पार्टियां डिजास्टर है इंडिया के लिए इसलिए हमने कहा कि हम स्लोली बट स्टेडीली विल स्टार्ट ग्रोइंग ग्रोइंग आर पार्टी विल स्टार्ट इन तेलंगाना देन प्रॉबेबली ब्रांच आउट इन टू महाराष्ट्र देन प्रॉबली स्टार्ट लुकिंग एट कर्नाटका आंध्रा एटसेट्रा एटसेट्रा सो वी आर गोइंग वन स्टेप एट ए टाइम बीजेपी का भी आपको याद होगा एक समय उनके दो ही एमपी थे आज तीन सौ तीन है तो क्या पता कल क्या किसने देखा है ये जो आइडियोलॉजी है कि या तो आप कांग्रेस के साथ आपको रहना है या बीजेपी के साथ रहना है वी डोंट बिलीव दैट दिस कंट्री इज बाई पोलर वी डोंट बिलीव दैट देर आर ओनली टू प्लेयर्स हू कैन एक्चुअली प्ले दिस गेम देर आर मल्टीपल प्लेयर्स देर आर मेनी मेनी पीपल हू कैन प्ले बेटर देन दैम सो आई स्टडे आई थिंक अफगान ऑलमोस्ट गेव यू नो आई थिंक हु डिड द प्ले अगेंस्ट राजदीप शुड नो ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट गेव दम रन फॉर दैम एनी मैं देख नहीं रहा हूँ क्रिकेट यार टाइम नहीं मिल रहा है क्या करें आप वैसे देखते हो क्रिकेट की नहीं देखते बिल्कुल देखते हैं क्यों नहीं देखते हैं अभी नहीं अभी सिर्फ आप अपने वर्ल्ड कप अभी हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है अभी नवंबर थर्टी को छक्का मारना है छक्का मारना है कि वर्ल्ड कप जीतना है छक्का मारने से क्या छक्का पहले मारेंगे फिर बाद में चौबीस में मोदी जी को हरा के वर्ल्ड कप जीतेंगे सो इफ इफ द इफ द कांग्रेस वर्ड टू बी अ वर्ल्ड कप टीम विच टीम डू दे रिमाइंड यू ऑफ कांग्रेस आई वुड से पाकिस्तान Why Pakistan? Because they are a disaster. They, the Congress is the biggest white elephant on this country. They are the party that single-handedly destroyed this nation. Pachatter saal ke baad, gyara mocha dene ke baad, kya kia Congress ne is desh ke liye? Logon ne unko bar bar mocha diya. Unhone dhoka diya logon ko. Na bijli, na pani, na kheti. Kya kya Congress ne? And if the BJP were to be a cricket team in the World Cup, what would they remind I you? I think they would be. Who would they be? दे आर अ बिट ऑफ अ टफ वन तो कौन है यार आजकल कौन खेल रहा है अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने कल अच्छा खेला ग्लेन मैक्वेल मैक्सवेल ने अच्छा खेला हाँ शायद नहीं ऑस्ट्रेलिया तो नहीं बोलूंगा थोड़ा वो लोग अच्छे हैं इनमें से खराब टीम को साउथ अफ्रीका इंग्लैंड इंग्लैंड हाँ इंग्लैंड 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 तो हार रहा है हर मैच में इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी हारे खत्म हम हिंदुस्तान है पक्का है And if Asuddin Owaisi were to be a cricket team and the AIIM, I think you should ask him, not me. I think he's coming here later. You should ask him. He's like a friend to me, friend only. No, no, he has been a friend who supported us. I will not shy away from saying that. But at the same time, we have never had an alliance. We never fought an election in an alliance. But he's been supporting us, and he's also supported Congress in the past. When Congress ko support karte hain, wo B team B team nahi lagte hain Rahul ji ko. But jab hume support karte hain, to unko bahut taklif pochti hai. But the fact that the perception is that uh, you know you and the BJP are in cahoots. No, one no, 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 We have never looked at people in a sectarian way. We never said, "Ab minority ho, ab majority ho, ab falana kas ke ho, falana kas ke ho." Karke humne vote bank style mein kabi politics nahi kiya, governance nahi kiya. Umid karta hu ki the good governance and the fruits of it, which have been enjoyed by all sections of the society in Telangana, will also reflect in voting. Chahe ab minority ho, majority ho, jo bhi ho, aapko bijli mili, pani mili, law and order achha tha, Haryali badi. एम्प्लॉयमेंट बढ़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़े और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेट प्रॉस्परस हुआ और सबसे अहम चीज है कम्युनल हार्मनी आज बाकी हिंदुस्तान देखेंगे या पार्लियामेंट भी देखेंगे अगर आप अगर आप मुस्लिम हो तो आपको खुलेआम बोला जाता है कि आप मुला हो आतंकवादी हो उग्रवादी हो आज तेलंगाना में एवरीबडी नो बडी फील्स लाइक अ सेकेंड क्लास सिटीजन एवरीबडी फील्स इक्वल Everybody is treated equal. There is no nonsense around halal, hijab. No such nonsense here. No disharmony. We are a harmonious society. In fact, I am so proud of my city and my state. Hali me about a month ago, Rahul, both Ganesh Visarjan and Milad Unnabi came on the same day. So the Muslim brothers here have decided so much on their own. That we will postpone the Milad procession by two days. And they were seen distributing water 
and other things during Ganesh Visarjan. That is Hyderabad, that is Telangana, that is my state. And this is a shining example for the rest of India. Aaj kya mahol hai Hindustan mein yaar? Aap koi aur ho, anji ho, mujhe achche nahi lagte ho to aapke ghar bulldozer aja ta hai. Hamar yaan ho bakwaas nahi hai. We have focused on governance, we have delivered the goods, therefore we will win, we will come back strong, you wait and see. Uh, Khetia, you are one of the top ministers when it comes to IT, not just in Telangana, but across the country. And one of the big things that we are seeing play out in these Telangana elections is the issue of deep fakes. We saw Revant Reddy's deep fake, you would have seen some Bollywood stars had deep fakes which went viral and... No, Revant Reddy is a deep fake. It's a Revant Reddy. <laughs> I am talking about their deep fake. Deep fake ke deep fake. What is it called? Deep fake square? I don't know what it's called now. No, but how do you look at this now? Because people can make a deep fake of you saying anything. And it will look so real. You think everything that Modi ji also said was a deep fake? 2022 tuk double kar denge aamdani. 2022 tuk bullet trail. 2022 tuk 5 trillion economy. 2022 tuk har ghar ko nal. I think all of that was deep fake, no? Most likely. No, but on a serious note. No, on a serious this note. Could, this could, you know, uh, cause all kinds of social confusion, disharmony, potentially even a riot. As a policy maker, how do you think we should look at this issue? Well, you know, with, with, with what happened, uh, you know, uh, with respect to this actor, I saw that uh, in news, uh, Rashmika Mandana. I think it's truly atrocious. I mean, to demean a woman, to kind of go after somebody like her who's a celebrity, so to actually demean her is deeply insulting, infuriating in fact. So I would say whatever regulations need to be brought, whatever in fact stringent measures need to be brought in the form of a legislation, we'd be happy to bring it in our state and also hopefully government of India will also play along and do the same. After two terms of being in power, what is the BRS message for the next five years in terms of you counted what all you've done so far, you give us a account of that. What more are you promising in terms of being able to deliver growth and development for the people of Sarah. See, we've done well, we've uh, done some good work, but now is the time to go from uh, good to great because uh, we've already, in fact, ensured that this state has become numero uno, number one, in the country in per capita income. We have made sure that uh, we created employment opportunities for our youngsters. We have made sure our agriculture activity has expanded. We brought in some pioneering schemes like Raitu Bandhu, which has never been there in the country. We pioneered some of the other brilliant schemes. Uh, we, we are the first state in the country to have provided a portable drinking water connection to each and every home. So whatever Congress and BJP could not do in 55, 60 years, we have delivered in nine and a half years. If you have a note of 100 Rahul, and if you are going on the road, you can show 1 rupiah of the road. If you are attracted to it, if you are going to be attracted to it, then it will go and it will go. So I will say that the people of Telangana are showing you 1 rupiah of the road, you will not see it on that side. In your hand, the note of 100 rupiah of the road, keep it in mind. उसको सुरक्षित रखें और उसको फिर से आगे ले जाएं। Are you surprised by the manner in which the Congress has bounced back? About six to one. Where exactly? No, where exactly did it bounce back? I'll explain. No, no, it is all mind game that is being played. Where did they bounce? I'll explain. Six to eight, ten months ago, if somebody had said that the BRS's principal opponent in this election would be the Congress, many would have not necessarily believed it. Post the victory in Bangalore, the Congress is looking stronger than the past. You may still win. That's not the point I'm making. I'm saying, given how low they'd fallen from there, they've bounced back, and that's quite clear in the data. Is that something that surprises you? Or no, were you not expecting that the BJP would be your primary opponent? No, no, opponent? It's, it's not surprising at all. In fact, what has happened, I'll be candid. It, what has happened is, in the last six months, the BJP has been decimated here completely. I mean, whatever was left, was finished. So whatever gain was for Congress, a little bit, Haan, hua hai. That is because all these leaders joined, etc., etc. But the fact is, Congress had hit, hit its rock bottom. In the last three by-elections held in the state, they had lost deposits. So, whether they would like to believe that they are going to come back to power... Boss, this is not a new thing. In 2018, we heard that the Pradesh Congress Committee was here. They said that I will not shave my hair until I will not shave my hair until I will not shave my hair. Today, my hair is the same. It will be red, it will be color. Now, the Congress leader is the same. अपने घरों को फिर पेंट डाल रहे हैं कोई लालची पैजामा नया बना लिया कोई ख्वाब देख रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा मैं फलाना मिनिस्टर बनूंगा बस ये नया चीज नहीं है कांग्रेस में 11 चीफ मिनिस्टर तैयार है बट वोटर तैयार नहीं वोट करने के लिए क्योंकि कर्नाटक हम देख ही रहे हैं आज कर्नाटक में पावर क्राइसिस डीप हो गया जैसा आपने कहा अभी कर्नाटक में कांग्रेस जीती जीतने के बाद हुआ क्या 
आज वहां पे डीप पावर क्राइसिस है पांच घंटे ड्राउट है वहां पे बहुत बड़ा का ड्राउट है अभी पांच घंटा पावर वहां पे आज मिलता है और आके कर्नाटक डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां आके बोलता है कि पांच घंटा हम देते हैं जिस राज्य में चौबीस घंटा पावर मिलता है वहां आके अगर बोलोगे आप पांच घंटा दे रहे हैं तो लोग क्या समझेंगे लोग बेवकूफ है क्या ऐसे लोगों को वोट दें तो मैं क्या कह रहा हूं कांग्रेस एज अ पार्टी टुडे ऑलरेडी कांग्रेस इन फाइटिंग एज स्टार्टेड इन कर्नाटका थ्री पीपल आर ऑलरेडी वाइंग फॉर द चेयर इन तेलंगाना इवन बिफोर दे वन देर इलेवन पीपल कंटेस्टिंग इवन जाना रेड्डी साहब इज नॉट कंटेस्टिंग वॉन्ट्स टू बी द चीफ मिनिस्टर ऐसा है राहुल कांग्रेस इज अ पार्टी दैट इज ट्राइड टेस्टेड एंड डस्टेड उसमें कोई नायापन नहीं है वो एक ऐसी पार्टी है इस हिंदुस्तान पे वाइट एलिफेंट है ऐसी पार्टी को जितना जल्दी यहां से दफना दें लोग और दफा कर दें यहां से तो उतना ही अच्छा है हिंदुस्तान के लिए अच्छा है post the 3rd of december how do you see the brss national ambitions and aspirations hum yahi kehte hain ki rahul uh, after 3rd of december when we win here we will make a foray into maharashtra with a lot of vigor and i am confident that out of the 48 seats in maharashtra we should be able to get at least 15 to 20 because of 15 to 20 seats why not like i said our chief, our chief our chief minister is a man who's made namumkin ko mumkin banaya ksr ne telangana ko namumkin kehte the log usko mumkin banaya ksr ne ye bhi jo improbable aapko lag raha hai na isko probable karke aap hi ke sath baith ke baat karenge aur ek baat main kehta hu aaj ye jo gamand hai congress mein aur bjp mein ki hum hi hai ya to hamare sath ho ya hamare khilaf ho either you are with me or against me main yahi kehta hu ki national jo do partiyan hain inki gamand जो है इनकी एरोगेंस जो है ये बाकी पार्टीज को किसी को दे नेवर लुक एट दम इज इक्वल उनको लगता है कि हर कोई उनका सबॉर्डिनेट है आके बस हाथ पैर वहां ऐसे यू जस्ट हैव टू कम एंड प्रोस्टेट इन फ्रंट ऑफ देम सो व्हाट वी वुड लाइक टू सी हैपन वी वुड लाइक टू सी अबाउट बी आर एस विनिंग अबाउट थर्टी प्लस सीट्स इन पार्लियामेंट एंड गोइंग टू डेली एंड देन इंश्योरिंग दैट अ सेक्युलर गवर्नमेंट कम्स इन इन एट आवर टर्म्स विथ आवर टर्म्स एंड आवर कंडीशन उनके सामने झुकेंगे नहीं दिल्ली के सामने के सी आर एज कंसेंस प्राइम मिनिस्टर एंड देन के टी आर बिकम सीएम मैं एक बात कहता हूं आज मोदी जी को घर भेजना है सब हिंदुस्तान में हर किसी का काम हो वो रहना चाहिए पहली बात दूसरी बात कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर जनता तय करेगी वो देखते हैं बट आई डोंट हैव एनी सच क्लेम्स एनी सच ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग चीफ मिनिस्टर आई एम हैप्पी वेर आई एम आई टोल्ड यू ऑल्सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी वेर आई एम हैप्पी टू बी वेर आई एम जिंदगी में कभी सोचा नहीं था राहुल की मिनिस्टर बनेंगे मिनिस्टर बने नौ साल रहे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए बस एक ही बात कहता हूं कि केसीआर जैसे लीडर आई थिंक ही इज अ नेशनल एसेट ही नीड्स टू डू द सेम काइंड ऑफ वर्क दैट ही इज डन इन तेलंगाना इज डन टेरिफिक वर्क इन ड्रिंकिंग वाटर वाटर रिसोर्सेस इलेक्ट्रिसिटी इज डन ग्रेट वर्क इन एनवायरमेंट इंडस्ट्री यू टेक एनी सेक्टर लाइक आई सेट डू अ कंपेरिजन विथ कर्नाटका ऑफ द लास्ट टेन ईयर्स कर्नाटक में दोनों पार्टियां चलाई बीजेपी और कांग्रेस यहां पे दस साल से हम चला रहे हैं आप तुलना करो दोनों का कंपैरिजन करो कोई भी मैट्रिक में आज पूरे हिंदुस्तान में एक लौती स्टेट है तेलंगाना जहां पे हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज है मुझे पूरा हिंदुस्तान में दिखाओ एक स्टेट जो कांग्रेस या बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट है जहां ये सब पॉसिबल है तो मैं यही चीज कहता हूं कि अल्टीमेटली वेन पीपल गो टू वोट्स वेन पीपल गो एंड वोट दे नीड टू थिंक एंड रिमेंबर दैट कांग्रेस इज बीन गिवन फिफ्टी फाइव ईयर्स बीजेपी हेज बीन गिवन सेवेंटीन ईयर्स we have outpassed the out surpassed them and outdone them in the last 10 years so therefore there is a reason why they should vote back us so you want people to vote for you but if they don't then my question is that you are amongst the few politicians who has some interest outside of nitagiri and politics if you weren't doing politics god forbid on the 3rd of december i you might lose. take your job you rahul i might take your job i'm i'm a pretty good moderator i I've, i've moderated with ivanka trump also i might take your job be prepared <laughs> arun puri ji is also here dekh main baat kar lunga unse abhi चलो मेरी नौकरी गई बट बेफिक्र रहो बेफिक्र रहो आपकी जॉब महफूज है मेरी जॉब भी महफूज है तेलंगाना विल वोट इज बैक नो वरी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट यू हैव अ वेरी हेक्टिक एंड बिजी फ्यू डेज यू आर कॉलिंग दिस द टफेस्ट इलेक्शन दैट योर पार्टीज हैड टू फाइट एंड आफ्टर 10 इयर्स दैट्स ओनली इनएविटेबल वी होप दैट इट गोस द वे दैट यू asking for expecting got several other leaders will be giving us their pitch over the next several hours thank you so much for kicking things off at the india today round table wish you all the best thank okay. you thank Not you